Bunu.
Magandang hapon po sa bawat isa at uh, maganda po lahat po tayo ay sabay-sabay na magpuri sa Panginoon. Amen po ba? At um, uh, sige po, pangunahan po tayo ni Pastora sa isang, uh, isang pre-worships. Magandang hapon po ngayon po ay Friday prayer service. Magsimula po tayo sa gawain ng Panginoon. Buksan po natin yung Bible natin sa Gospel of Mark. Chapter 12, verse 41 to 44. Mark 12, 41 to 44. Umupo si Jesus sa tapat ng hulukan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamaskan ang mga taong naguhulog ng isa natin. Maraming mayayamang nagkulog ng malalaking halika. Lumapit naman ang isang babaeng balo at nagkulog ng dalawang kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ng kanyang mga alagad at kanyang sinabi, Sinasabi ko sa inyo, ang gukhang balong iyo ay nagkulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ang hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo ng ikabumuhay. Ito po yung account po na may nakita na uh, nagbibigay sa Panginoon. I believe po na ang pagbibigay sa Panginoon isang kaparaanan po ng pagsamba sa Kanya. Kung titignan ito sa account na to pinagmamasta ng Panginoon yung mga nagbibigay po sa Kanya. May mga mayama na nagbibigay po ng mga bagay na natira lang nila pero meron, ang nakatawag pa sa sa ating Panginoon is yung balo po na nagbigay po ng lahat ng kanyang ikabubuhay. Sa ating pagsamba po, uh, I believe na hindi tayo katulad ng mga mayayaman na tinukoy po dito na yung ibinibigay po is yung walang halika. Kundi ibinibigay natin kaya ng balo po, yung buo natin uh, uh, ikabubuhay po, yung lahat-lahat sa atin, yung buong puso natin, buong kaisipan natin, buong kalakasan natin, gusto natin na sambay po ang ating Panginoon. At hindi tayo malimitahan po sa araw na yun, kundi gawin po natin yun. Kaya sige po, tayo po'y manalangin sa ating Lord. Panginoon, pinupuli ka namin, sinasama ka namin, o God, takila ka sa lahat, makapangyarihan, o Diyos, napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, tunay nga na pinakita mo sa amin, o God, na ikaw ay pinakamahalaga sa lahat, Lord God. At karapat dapat ka, Panginoon Diyos, o God, ikit pa, Lord God, Lord, at mga bagay dito sa mundo, Panginoon Diyos. At Lord, karapat dapat ka, Panginoon, ang pinakamahalaga taas na pagsamba, Panginoon, Lord, ang buong buhay namin, ang buong puso namin, Lord God, ang buong lakas namin, isipan namin, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Panginoon Diyos, O God. Lord, sa hapong ito, hayaan mo na masamba ka namin, O God, ang lahat lahat sa amin, and let your presence, O God, ang siyang makatagpo ng bawat isa sa amin, O Diyos, sapagkat ikaw ang hangad namin, O God, sa buhay na ito, Lord God. Lord, dalangin namin, O God, na pangunahan mo kami at maranasan namin, Lord God, ang iyong pagkilos, ang iyong pangungunan sa kawain ito. Hiyaan mo makaparinig kami, Panginoon Diyos, at makadulog sa iyo, Lord God, na maayos ang aming mga puso, Lord God. Let your will be done on earth as it is in heaven, Panginoon. And we are praying that you will have your way, Panginoon, in this Friday prayer service, Lord God. Lubos ka namin maranasan, Panginoon Diyos. At Lord, uh, malapit kami sa iyo, O God, ng tunay, Lord, na may kagalakan ng puso namin sa tulong ng iyong banal na spirit, O oh, Lord God, na siyang maglalagay sa amin ng papuri, Panginoon, at ng tunay na pagsamba, Panginoon. Sinasaway namin ang mga gawa ng tiyado. Yan ay tinatalian namin, Panginoon, sapagat sinabi ng salita mo, ang mga talian namin dito sa lupa, ay katalian sa kalamitan. Ang mga aming pakawalan dito sa lupa, ay pakakawalan sa kalamitan. Pinatalian namin ang mga gawa ng tiyado, sakit, kasalanan, paniniglang, pagkatakot, at aming pinakakawalan sa pangalan ng Panginoon Jesus, kaayusan, spirit of worship, righteousness and holiness, Lord God, and the truth of your word, Panginoon, ang hahayag sa amin. Marami pong salamat, O God. Ikaw ang siyang itanghal sa amin kalakit namin. Pupurihin ka namin, sasambayin ka namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, all of us, let's worship the Lord.
Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. At napakaganda na lahat po tayo ay naka-tune in ngayon dahil uh, alam natin na merong uh, gagawin ng Panginoon. Amen? Amen? So every time na nandito tayo sa FB Live natin ay uh, mag-expect po tayo na meron pong gagawin ng Diyos at uh, huwag natin payagan na, na para bang uh, kung tayo, paano tayo nagsimula, ganun din tayo natapos. Hindi po, mag-expect po tayo sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mag-expect sa Panginoon. Amen. At yan po ang napaka-importante sa atin dahil ang expectation po ay uh, gustong gusto po ng Lord na, na sabihin natin niya na nasa puso natin. Ako nga, pag mabiyahe ako, pagka medyo malapit, malayo, kung saan man ako pupunta, lalo-lalo na kapag uh, yung dati, no, nag-ayos ako ng... ng uh, building permit, no? Talagang sabi ko, Lord, samahan mo ako <laughs> dahil ay mga taong kakausapin at uh, ibig sabihin hindi ako sanay sa ganun. Pero praise God, no? At napaka-clear, very clear lahat at uh, pakaganda na talagang naayos po lahat yun. Because of the Lord, I believe that that is the grace of God. So, uh, nagpapasalamat din po ako sa mga taong nag-involve ko sa ating uh, ministry, especially po sa uh, mga kahit na malalayo silang lugar, no? nasa Israel, no? nasa Japan, nasa US, nasa Norway, <coughs> kung saan po silang lugar, siyempre dito sa basa natin, yung iba malalayo din, nasa Malaysia. No? So talaga pong uh, nag-ano sila, nag-involve sila, pati sa ating tithes and offering. No? So praise God that uh, talagang, uh, siyempre hindi ko ma- 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 ma-single out yung tao, pero magpapasalamat po ako sa inyo, talagang, uh, Uh, nadudong po yung heart ninyo na magbigay at, uh, at uh, talagang uh, may puso po kayo ng katulad ng Panginoon no? talagang uh, all out ang inyong, um, ang inyong puso para sa gawain natin sa Panginoon kaya tuloy lang tayo no? at uh, gawin natin uh, na tayong lahat ay ma-involve din dito sa giving na ginagawa natin so anytime no? hindi lamang po Sunday pwede po kayong mag- bigay anytime. Anyway, kung malayo kayo, uh, padala nyo lang po dito sa ating bank um, details. No? Then, uh, yan na po. At uh, ma-receive naman po namin yan. So, maraming maraming po salamat sa mga nag, uh, nag uh, bibigay po ng kanilang uh, talagang, alam ko, mga pinagpaguran po ng bawat isa yan. So, palakpang muna natin ang panonood <laughs> sa kilos ng ating mga kapatirat. So, patuloy ko rin pong uh, na gustong i, i- Uh, ituro sa atin at uh, ito po yung nasimula natin I believe last week no it's it's a uh, it's about uh, the clay and the potter uh, tandaan natin tayo po yung putik tayo po yung clay at ang Lord ang potter so kailangan makita natin ito ng mainam upang uh, madama natin talaga na tayo pala ay talagang uh, wala tayong magagawa no kung gugustuhin talaga ng Panginoon pero siyempre, sabi nga, eh, binigyan tayo ng will, na, free will ng Lord na, na kung ayaw natin doon sa kalooban niya, eh, okay naman sa Kanya, pero patuloy niya papakita yung goodness niya. Ayan po ba? Kahit sa dulo ng ating buhay, papakita niya that God is good. He, 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 he will prove it to us. No? Kaya nga sabi nga, sa dating ng dulo, no? sa judgment seat of, God, of Christ, ay talagang um, nadudun yung... Um, Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. No? Talaga siya po yung uh, uh, itataas at sasambayin dahil pinakita na po ng Panginoon yan. So anyway, kapag aralan natin nakaraan, then yung part, isang part pa lang yan ng doon sa ating uh, uh, topic na about the, we are the clay and He is the potter. So gusto ko lamang ulit basahin sa inyo no? yung sa Romans chapter 9, verse 19 to 29 upang uh, makita natin yung katotohanan dito. Verse 19, Sasabihin mo naman sa akin, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ang makakalaban sa kanyang kalooban? Ngunit ikaw na tao lang. Sino ka upang sumagot ng gany- gayon sa Diyos? No? Ibig sabihin, wala tayong, wala tayong uh, right na uh, sumagot o magsalita sa Panginoon. Masasabi ba ng tao sa lumikha sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? So sa verse uh, 
21, wala bang karapatan ang magpapalayok na gumawa ng isang kasangkapang mamahalin at isa, mang, isa namang kasangkapang mumurahin mula sa isang limpak, limpak ng luwad? So, nasa kanya yun. No? Karapatan niya yun kasi kanya yan. Bagamat ibig ipakita ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangirihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat ng parusahan at lipulin. So, ginawa niya ito upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan at noong una pa ay hinihanda na niya para sa kalwalapian. Mamaya, explain pa natin yan. Tayo ang tinutukoy na tinawag niya hindi lamang mula sa mga hudyo kundi mula rin sa mga hentil. Sa so verse 25, ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas. <coughs> yaon, dating, dating, yaon dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko at ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal ko. At ang pinagsabihang kayo hindi ko bayan at tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Ito naman ang pinahayag ni Eseas tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangi sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang sa kanila ang maliligtas. Take note, oh, sapagkat may pit at mabilis na gaganapin ang Panginoon ng kanyang hatol sa daigdig. Sa si Eseas din ang nagsabi, kung ang Panginoong makapangarihan ay hindi na nag-iiwan ng ilan sa ating lipi, tayo sana ay naging gaya ng Sodoma at naging tulad ng Gomora. So in short, ito mga last part nito ay... Um, tatakil na rin natin, God willing, sa mga ibang araw pa, sa ibang mga Wednesdays, Fridays. At um, dito makikita natin na talagang uh, bakit ko konti, it's because ayaw nilang magpasakop sa Diyos at ayaw nilang kilalani ng Diyos na siya yung magpapalayo. Kung anong gusto ng Diyos na gawin sa atin, dapat accepted natin yan. Amen po ba? So inulit ko, kung, kung tayo maliit, accepted natin niya. Kung tayo matangkad, accepted natin ng everything. No? Maging sa buhay man natin, sa, sa kapaligiran, sa sitwasyon sa mundo, sa mga nangyayari, we have to accept all those things na talagang it comes really from our heart. Na hindi po ito parang tipo nga uh, tayo po yung nasusunod o tayo po pertaining to the Lord. Ha? Tayo po yung nasusunod o tayo po yung dapat na masunod. Pero hindi po gano'n. Dapat makilala natin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Because remember, kaya tayo napasok dito sa potter and uh, play and the potter, it is because of the goodness of the Lord. Gusto natin na yung yung kabutihan ng Diyos na to ay uh, maranasan natin ang gusto at gano'n siya kabuti. Una-una, siya yung mimiari ng lahat ng ito. Hello? <laughs> Kitang-kita natin na na kung siya mimiari ng lahat ng ito, kung equate mo sa kung sino yung Diyos, God is good. So, ibig sabihin, napakaganda. Wala siyang hangad na masama, wala siyang hangad na hindi maganda. Ang hangad niya, lahat ay maligtas, ang lahat ay punuin ng kapayapaan, ang hangad niya, lahat ay maayos ang buhay. Pero bakit hindi nangyari yun? It is because of man's choice. It is because of the free will. Although ang free will ay hindi po kasalanan niyan, na binigay ng Diyos sa atin pero yan po ang da- dapat maintindihan ng tao na ang free will ay gamitin natin sa kalooban ng Diyos hindi po dun sa gusto lamang natin at taliwas sa kalooban ng Diyos eh hindi po dapat yan unang-una, tingnan natin na ang Diyos ay ano, makapangirihan sa lahat He is our sovereign God dapat matutunan natin to. pinili ng Diyos si Isaac maaring hindi si Ismael no? titignan mo lang ang sovereignty ng Lord Ako titignan mo lang kung sino'y magpapalayok. Dapat maintindihan natin. Ano? Pinili niya si Jacob, hindi si Esu. Hello? Amen. Hindi ito tungkol sa mga kilos ng tao, kundi tungkol sa biyaya ng Diyos. Dahil yan ang gusto niya. Eh. Diyan siya masaya, dyan niya gagawin ang lahat. Ito ay tungkol sa kanyang banal na awa at biyaya o grace alisunod sa kanyang sovereignty. Kung tutusin, wala tayong question no pertaining sa creation wala tayong question pertaining sa sa grace of god hindi natin pwedeng questionin yan kung ano ang kinamulatan ng ating mata at ganun ang nakita natin na tayo ay mayaman tayo ay mahirap tayo ay maitim tayo ay puti tayo ay uh, matangos ang ilong tayo ay uh, walang ilong <laughs> so wala na tayong dapat pang i i i, i, i kasama ng loob no Hello? Kung pinili ka ng Diyos na ikaw ay uh, maging teacher, pinili ka ng Diyos na ikaw ay maging isang uh, hardinero, 
So, walang problema. Amen po ba? Pero, ang Diyos ay hindi titigil doon. Ang ibig niya sabihin, kung ikaw ay hardinero ngayon, maaaring pagdating ng araw, ikaw ay mimiari ng... O farmer ka ngayon, maaaring pagdating ng araw, ikaw ay mimiari ng isang rice mill. Amen po ba? Hindi mo makita ngayon yung progress na ginagawa sa ng Diyos. Hindi yung parang tipong, ito, sinilang ako ng Diyos na mahirap, ay eh, habang buhay na akong mahirap. Saan nakalagay ng prinsipyo yun? Naintindi ba natin? Wala pong, hindi po sa prinsipyo ng Diyos yun. Prinsipyo ng mundo at prinsipyo ng kung gusto mong isipin yung prinsipyo na yan. Kung gusto mong yakapin yung prinsipyo na so be it. Amen po ba? Kasi hindi yan ang kaisipan ng Diyos. Sabi nga ko, ikaw ay bulag na isinilang para ispakita ang kalwalapian ng Diyos. Anong gagawin doon? Makakakita ka. Amen po ba? Hello? Naintindan po ba natin? Tanda natin. Ang Diyos ay nilikha niya lahat ng ito. Ang Diyos ay uh, siya na yung gumawa at uh, wala na tayong dapat pang uh, uh, sorry na parang pakialaman o or huwag nating uh, bigyan ng, uh, ng, ng ganda yung ginawa ng Diyos. Eh, nandiyan na yan. Amen po ba? Ngayon gusto ko maintindihan natin na meron tayo minsan mga tanong patungkol sa mga ganito. Una-una, kung ang Diyos ay makapangirian, sino ang makakalaban, makalalaban sa Kanya? Yan ang isa sa mga tanong. Di ba? Makapangirian siya eh. Sino ba ang kayang lumaban sa Kanya? At kung may isang ta- taong tutol, ano ang karapatang hatulan siya ng Diyos? Kung titignan mo, di ba? Ito ba'y may karapatan ng Diyos na hatulan ng tao? Pwede mo sabihin, ano? Mamaya, sagutin natin yan. Sa mga tanong na ito. Naawa ang Diyos kay Moises, datapot na natulan niya si Paraon. Ito ba'y makatarungan? Diba? Ito yung mga tinanong na natin, mga nakaraan, pero gusto natin ungkatin lamang ng konti para maintindihan yung susunod kong ipaliliwanag o ituturo sa atin. Hinirang ng Diyos ang Israel, datapot tinanggihan ng Egypto. Ito ba'y makatarungan din? Nalagaan niya ang Israel. Pinili niya ang bayan ng Israel. Ang Egypto ay hindi. So, Pinili niya Israel. Hindi niya pinili ang Pilipinas. So, ano ba gagawa natin? Bagamat tayo ay pili, pinili, pili raw, at ang Pili ay Pilipinas. <laughs> Israel ang pinili niya, hindi po ang Pilipinas. Ano nga yan ang mangyayari? Eh, may buwak, makatarungan ba yun? Hello? So, kung titignan natin, yes. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang, yun ang dapat na mamayani. Ngunit bakit? Sabi ko nga, dahil siya ay Diyos na makapangyarihan at gusto niya itong gawin. Yan ang gusto niya eh. Diyan siya, diyan siya nalulugod. Diyan siya natutuwa. Yan ang kanyang kagalakan. Yan ang kanyang uh, masaya siya ang, pang, ang Panginoon sa nilikha niya. Masaya siya ang Diyos ay ginawa kanyang ganyan. Kung ginawa kanyang mahirap, I, I tell you, papakita niya sa iyo na siya yung Diyos na mag-haon sa iyo sa kahirapan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Kung nilikha ka ng, nilikha ka ng Diyos na, na nasabihin nating uh, Aba, katulad nga rin kanina, no? eh, meron pong pag-aayos ang Panginoon. Amen po ba? Nilikha, nilikha na na tayo na isa tayong unbeliever. Amen? Oh. No unbeliever tayo, anong ginawa niya ngayon? Tayo ngayon ay believer of Christ. At tayo ngayon ay ligtas. Naintindi ba natin? Amen. So, meron siyang plano? Meron siyang magandang gustong gawin? Sa tanong na ito, tingnan natin ang mga puntos na sinasabi ng Biblia. Kasi gusto natin maintindihan talaga. Itong magpapalayok at ito ang clay. No? Ano ba yung mga tanong? No? Uh, ano ba yung puntos ng, ng salita ng Diyos patungkol sa mga tanong na ito? Bakit siya ginawa ito? Blah, blah, blah. Nandiyan na lahat. Sinabi ka na kanina. Una-una, ang Diyos ang magpapalayok. Ako ang putik o clay sa kanyang mga kamay. Wala tayong, tayo ay clay na nasa kamay ng Diyos. Kung anong gusto niyang gawin, lamutakin niya yan. Gusto niyang pirapirasuin niya. Gusto niyang itapon yung iba. Gusto niyang panatili niyo kukonti. Nasa kanya yun. Wala tayong ibang pwedeng uh, gawin. No? Kung tutusin, hindi tayo pwedeng magreklamo. 
Ang sabi nga sa Isaiah 64 verse 8, Gayun man, O Yahweh, aming nalalamang ikaw aming ama. Sa Isaiah to, Prophet Isaiah. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumika sa amin, O Yahweh, at wala nang iba. In-explain ko na, maraming tayong verse or words na binanggit last week. At tunay nga na ito yung dito kay Isaiah, makikita mo, ikaw ang lumika sa amin, O Yahweh, at wala nang iba. Tayo luwad, tayo putik, tayo ay clay na nasa kamay ng Diyos at siya magpapalok. Pinatunayan to ni Isaiah at sina- ito'y salita ng Diyos at sinabi, sinabi kung paparapraise ko, ako ang magpapalayok, sabihin ng Diyos, ako ang lumika sa inyo. Kayo ay isang putik lamang. Maintindi natin? From the dust, sa putik tayo galing, sa alabok tayo galing, at pinorm tayo ng Panginoon. Meron bang karapatan ang clay na magreklamo sa naggawa sa kanya bilang isang jar? Wala, di ba? Amen, di ba? Pangalawa, gusto kong makita natin dito, ang Diyos ay may layunin o purpose para sa atin. May purpose kasi siya. Hello, ang ganda nito. Alam nyo, kung nyayakap nyo lang yung mga tinuturo natin pertaining sa faith, pertaining sa sa goodness of the Lord, ay nako. Siguro, yakap na yakap nyo na yung takbo ng banal na spirito sa atin, sa JCF. Dahil ang, ito yung importante. Kasi pagdating na Sunday, the power of the Holy Spirit na, na kung saan makikita natin talagang we have to, kailangan maintind, makilala natin siya. Maintindihan natin kung ano yung plano ng Diyos. Yan yun po ba? Yan sabi ko, ang Diyos ay may layunin o purpose sa atin. Meron siyang plano, meron siyang gustong gawin, meron siyang, pero tandaan mo, kapatid. Ano raw? Tandaan mo kapatid, ang sabi ko. Meron siyang gustong ipagawa sa'yo. Dahil pagdating ng araw, kasama na yung gabi, ayun mo ba? Ang reward na gusto ng Diyos na ibigay sa'yo ay ibibigay niya po. Kasi ganun ang Diyos. Hindi siya yung Diyos na mean o rude or what, matigas or hello, hindi siya ganun. Hindi siya yung Diyos na nasa trono na may hawak na latigo. Pak, sige. Pak, gawa kayo dyan. Gawa kayo dyan. Pag di nyo ginawa, ito yan. Hindi po. Napakamali pong kaisipan niya. Ang plano ng Diyos ay napakaganda. Alam niyo kung bakit na, ito sisingit ko lang ngayon. Bakit na, bakit na nawawasak o nasisira or sabi natin, napapahamak ang tao. It is because of his own thinking. Masyado siyang nag-iisip sa sarili niya. Masyado niyang pinakikailaman niyo. Hindi niya alam yung plano ng Diyos. Yun ang nakakagimbal doon. Tignan mo, ang Diyos na makapangirahan sa at sabi ko na He is our sovereign God. Siya yung makapangirahan sa lahat. Siya yung pinakamatalino sa lahat. Perfect. Saan ka dapat lumagay? Saan mo dapat na ilagay ang sarili mo? Sa takbo ng mundo ito? Sa mga taong nagsiyaman? sa mga taong naging naging hero. Hello, sa mga tao na na, na kung saan ay magagaling sa uh, eksperto sa iba't ibang bagay. Dumadap, ba dapat i-depende sa sarili mo? Kasi ba dapat i-depende sa sarili mo sa Diyos na lumikha sa atin. Sa Diyos na ang ganda ng puso, sa Diyos na na perfect ang kanyang pakay. At sa Diyos na ang hangad niya ay he came that we might have life and have it more abundantly. Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan mo kapatid, isa lang ang pinako sa krus, isa lang ang hangad na maligtas tayo. Ang Diyos lamang. Ang tao, misa pag nakaaway mo, gusto niya pumunta ka na ng imperno eh. eh kahit anong bait niyan eh, pag inaaway mo yan, subukan mo. Sabihin niya, mapunta ka na ng imperno. Sorry for the word. Pero ang Panginoon, ba't ka, ang, ang punto ko, bakit mo ilalagay ang sarili mo sa kaisipan ng tao? Ba't masyado kang uh, ina-idol mo ang tao? Ganit nga ang Lord sa idolatry. Hello? Idol na, tree pa. O, di tatlong idol yan. Isipin mo yan, idolatry. Meron ba idol po? Wala daw. Meron idol na too. So anyway, ilagay mo yung sarili mo sa Panginoon. Doon ka, doon ka lumagi. Doon ka pong... Y- yung purpose niya, yung layunin niya, yung design niya. Huwag ka sa tao. Kahit sa akin, wag. No way. Para, para ako ang 
ang kilalani mong uh, uh, gabay para sa buhay mo. Never. I'm just a pastor na, na, na hindi perfecto na ito, ginagawa ang kaloban ng Diyos. Gawa ay sinisikap na makaabot do sa pananampalataya ng gusto ng Diyos. May sikap, nagsisikap na. So kapatid, huwag mo ilagay yung, yung buhay mo sa isang tao o sa grupo ng institusyon o kung ano-ano pa. Never. Sabi mo sa katabi mo, sa Diyos lamang. Sa Diyos lamang. Sapagkat ang Diyos ang may layunin at purpose para sa atin. Siya yung papalayok. Siya yung pattern na lumika sa atin. Siya yung gagawa. Siya yung mag-perfect. Perfect. Perfect na. Hello? Siya yung nagsimula sa buhay natin. Kaya kung titignan natin sa Romans 9, 22, 24, tingnan natin pertaining dito sa kaligtasan na gusto ng Panginoon. Kasi ang layunin ng Diyos ay maligtas talaga tayong lahat. Yan ang pinakadini-design ng Diyos. Sabi sa verse 22, bagamat ibig ipakita ng Diyos ang kanyang puot, no, galit, at ipakilala ang kanyang kapangyarihan sa pumagitan ng galit, dahil ang tao ay makasalanan, ang tao ay talagang ganito, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat ng parusahan at lipun. Nagtiisan Diyos, nagpigil siya. Hindi niya, hindi niya binus ang galit niya, even in time of Moses, na kututusin si Moses, uh, siya po yung leader ng Israel, Maari 1.2 million sila kadami noon paalis ng Egypt going to, to to the Lord and to the promised land pero nang ginawa nila ang tigas ng kanilang ulo pero gusto ng Diyos na wasakin ang Israel na yan napigilan niya at sinabi ni Moses Lord sasama ang pangalan mo masisira ka sa ibang basa at hindi tinutuloy ng Panginoon it is because of love at ganun din talaga at dito, pinaiiral pa rin ang Panginoon nito. Sabi niya sa 23, ginawa niya ito upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan. His mercy, kinabahagan niya. Kinahabagan niya ang, ang mga taong nararapat para sa habag ng Diyos. Na noong una pa hinihanda na niya para sa kalwalap yan. Tayo ang tinutukoy na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Diyo, kundi mula rin sa mga hindi. Yung mga nakipagrelasyon sa Panginoong Yesus bilang Diyos at sariling tagapagliktas. Yung mga tumanggap, yung mga John 3.3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Sinasabi ko lamang dyan, ay yung tumalikod sa kasalanan at nakipagrelasyon sa Panginoon. Naintiyan pa natin? Kaya nga, <clears throat> ang sabi rito, sa salita niyong ito, sa Romans 9, 20-24, hangad niya na bigyan ng kaligtasan ang mga tao ito. Hangad niya na ipakita ng Diyos kung sino siya. Hangad niya na lahat na, you name it. Yan ang purpose. May layunin o purpose ang Lord sa lahat-lahat. Tao man, bagay o pangyayari. Gusto, di ba pwede nga na dyan yung... Uh, Ano ba yung sa ano natin? Sharid ba yun? Ewan ko. Wala. Gugulo lang. Sa Romans 9, 22 to 23, what if, in English ko po muna kasi gusto kong, gusto kong kunin dito yung words na what if. Sa Tagalog kasi walang what if. Eh. Siyempre naman, pastor. Tagalog yun. Pero tingnan na lang natin para maintindihan natin. Verse 22, what if God, no? what if God, kung ang Diyos daw, Choosing to show His wrath and make His power known, bore with great patience the objects of His wrath, prepared for destruction. What if He did this to make the riches of His, of his glory known to the objects of His mercy, whom He prepared in advance for glory? Paano raw kung ganun? What if? No. Dalawang what if po ang makikita natin dito sa Romans chapter 9. Yan ang, tanda natin, <clears throat> yan ang gusto ng Diyos. Kung yan ang gusto ng Diyos, wala sino man sa atin ang pwedeng umadlang sa plano at gusto ng Lord. Amen po ba? Paano kung gusto niyang gawin ito? Paano kung itong gusto niyang gawin? Paano kung ganit? Hello? Wala tayong reklamo. Tanda natin na. Wala tayong dapat na, na sabihin, Lord, bakit? Bakit ginawa mo ito? Bakit ganyan? Etc. Alam nyo, 
pag-aaral to para may makilala natin ang Diyos. Hindi tayo hindi ko ibig sabihin na hindi na tayo mananalangin o hindi na tayo aapila sa Panginoon o petition, may mga may mga prayer petition, prayer supplication, prayer hello, hindi po. Hindi po 'yun ang hindi po 'yun ang purpose nitong pag-aaral nito. Ang purpose ng pag-aaral nito, makita natin kung ano yung kung sino ang Diyos. Kung 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 sino rin tayo. Tayo walang karapatan. Hello? Sa mga plano ng Diyos. Sabi nga, sino nakakaisip? O sino nakakaabot ng iniisip ng Diyos? Wala. At sino pwede ang mag, mag-correct sa Panginoon? Wala. Hello po? Hello po? Amen po ba? Walang pwede mag-correct. Hello? Katulad nga po, nang balikan natin yung pero, no? yung time of Moses and si pero, para maintindihan natin ang gusto. Dahil ang Diyos, sabi nga, siya ay nagtiis. No? Pinagtsagaan niya. Katulad nga nitong si Pero. God endured Pero for a long time with long suffering. No? Kung babasahin natin ang Exodus 3, 7 to 10 para maintindihan natin ang sinasabi ko. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. So you see, For how many years? 430 years. Nagtiis ang bayan ng Israel. Pamaya, explain ko pa ng konti. Sa verse 8, Kaya bumaba ako upang sila iligtas, ihali sa Egypto at ihatid sa lupang, lupaing mayaman. Malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito ay lupain ng mga Kanineo, Heteo, Amoreo, Periseo, Hebeo, at Jebuseo. Lahat na sa'yo. Ha? Sa'yo. Hindi, hindi, hindi kayo kasali dito. Sa verse 9, Narinig ko nga ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo. Kasi slave po ang Israelites sa Egypt. And ito yung Israel, nandito yung Egypt, slave sila. Pinahirapan sila. Pinagagawa sila ng mga bricks, pinagagawa sila ng, ng kung ano-ano. Kaya, kaya ang, ang basang Egypt ay napakayama. Ganun po nangyari dito. Kaya papupuntahin kita sa paraon upang ilik Ta, ilabas mo sa Egypto ang aking bayan. Si Moses po ang kausap ng Diyos dito. Ang tanong ko rito, bakit pinayagan ng Lord na humaba ang, ng almost 430 years ang paghihirap ng kanyang bayang Israel? Bakit kaya? Hello? Bakit kaya pinayagan ng Diyos? Kala ko ba mabuti ang Diyos? Di ba? Pwede mo tayo. Kala ko mabuti ang Diyos. Bakit pinayagan niya maghirap ang Israel? Sino malaman? Kasi may plano ang Diyos. Amen po ba? May gusto siyang gawin. Kaya na minsan sabihin natin na talagang, bakit, nag, bakit dumarating sa buhay na ganito tayo? Pinanganak tayo mahirap. Tapos uh, gusto natin mag-aral, hindi tayo makapag-aral. May plano ang Diyos. Gusto, pwede ko kayang, sorry, pwede ko kayang gamitin, sorry, Senator Pacquiao, kung gamitin kita. Hindi ka maggamitin, example kita. Bakit Bakit nung bata ka ay eh, mahirap ka? Di ba? Mahirap siya. O bakit inalaw ng Lord? Ba't ginusto ng Lord na maging mahirap si Senator? May plano ang Diyos. Kita mo ngayon, humble, humble siya, di ba? Hindi ko siya tinataas. Tinataas ko ang Panginoong, ang banal na Espiritu sa buhay niya. At uh, hindi po ako numumulit. Ika rito, wala po. Nagamit, pumasok lang po sa isip ko. Sorry po, pero gusto ko lamang makita natin na talagang kung ikaw naghihirap, huwag, huwag, mong, huwag mong payagan na matalo ka ng iniisip mo at sabihin mong wala ka ng pag-asa sa buhay. Hindi po ganun. Amen po ba? Amen. May plano po ang Diyos. Amen po ba? Amen. Maring dito sa, sa, sa time ng, 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 ng pero at ng, ng dito sa Egypt, Maring inihintay ng Lord na ang paraon na yan ang makita ng kanyang himala. Hello? Bakit hindi yung mga sinauna? Ba't hindi niya ginawa yung time na yan? Kung ako, kung, kung, kung tatanong mo, marami po akong ma- ma-explain sa inyo. No? Bakit 430 years? Eh, significant po yan 430 years doon sa pagdating naman ng Panginoong Sus, doon sa time ng pagpunta niya sa Sa, sa sa templo ng Jerusalem. 130 years din yun. O, you see, marami to explain, maraming explanation ng Biblia rin. Pero, pero hindi po yun ay ta, hindi po yun ay tatakal ko sa inyo. 
Ganon din sa atin. Bakit sa time natin nangyari ang mga mga bagay-bagay? Bakit ikaw ang napili na mapangasawan ng, ng taong iyan? Hello? Kung meron ka napapangasawan, bakit siyang pinili ng, ng Diyos para sa iyo? Eh, pero ba natin? Bakit, ah, bakit hindi, ah, hindi foreigner ang pangasawa mo? Bakit hindi trainer? Trainer? <laughs> Por kasi foreigner. Train, trainer. <laughs> bakit, ah, bakit, ah, ang, 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 bakit naging anak ka niya? Bakit siya naman na naging nanay mo, tatay mo? At marami tayong tanong na bakit, bakit ako nasa Pilipinas? Bakit, bakit ako sinilang dito sa bansang ito? Maraming tanong. Bakit sa time natin dumating ang pandemic? Hello, bakit hindi, bakit hindi nung time na lang nila? Bakit time pa natin? Bakit dumating ang World War I? Bakit yung time nila na yun? Hello? Ano masasagot ko lang yan? Dahil may plano ang Diyos. May hindi na natin? May mga tanong na hindi na natin maabot. Hindi natin alam ang sagot kung magsama. Pero I believe, kung makikilala mo ang Diyos na pinaglilingkuro mo, mas, 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 matutuwa ko. Dahil sabi mo, may plano ang Diyos. Amen mo ba? Mananatili kang nagsasaya, mananatili kang uh, masaya. And hello? Na hindi, hindi ka parang tipong tao na worried every day, every time, na dumadaan na lamang araw-araw. Bakit nagkaganito? Bakit? Pu- puro bakit eh. No? Bakit na lang, di, hindi na lang yung ano? Saan? <laughs> Kailan? Hello? Bakit puro ganun? Remember, we are the clay <coughs> and He is the potter. Kailangan lang natin malaman ang kalooban ng Diyos. Kasi yun, dun tayo talaga, dun tayo dapat na Ma- malaman, matuto. Alam mo kung bakit pinapangyari ng Lord sa, sa mga time na yan? Bakit hindi tayo sinilang ng time ni, ni Abraham? Bakit ngayon tayo sinilang? Hello? Dahil yan ang gusto ng Diyos. Dahil ang Diyos ay patas. Sabi mo sa katabi mo, patas ang Diyos. Patas ang Diyos. Ipapaalam naman niya sa atin ang lahat ng ito. Kaya huwag kang magalala kung bakit ikaw ay sinilang sa time nito, bakit ikaw ay ganito, blah. ipapaalam niya sa atin yun. Bakit? Una-una, kaibigan tayo ng Diyos. Amen ba? Sino rito kaibigan ng Diyos? Amen. Okay. Tingnan natin. Jesus said, I have called you friends. In John 15.15, Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. So, yan ang plano ng Diyos. Ipaalam niya sa atin kung ano, nasa, ano ang kalooban niya, anong gusto niya. At gagawin ng Diyos yun. Just keep on questioning. Just keep on asking the Lord, Lord, may tanong ako, Gusto kong malaman anong plano mo. Anong desire mo? Anong will mo? Ano ang hangad mo sa buhay nito para para ako gamit-gamit siya? Katulad nga ng tanong ko sa Israel, bakit pinayaga ng Lord na humaba ng almost 430 years sa paghihirap ng kanyang bayang Israel? Sabi ko nga kanina, maaring hinintay ng Lord ang paraon na yan, hindi lamang na ang paraon na yan ang makita ng kanyang himala, kundi Ang katotohanan na, na naghintay ng matagal ang Diyos ay nagpapahiwatig na binigyan ng Diyos si Paraon ng maraming pagkakataong maligtas. Hello? Kaya nga sabi ko na it pertains to salvation. Bakit pinahaba pa ng Diyos? Ba- bakit sa ngayon? Bakit uh, uh, nangyari, nangyari na sasabihin ng iba eh, tagal na nangyari yan pero hanggang ngayon hindi pa nangyayari. It is because of God's mercy. It is because ang Diyos ay talagang binibigyan tayo ng pagkakataon. Pagkat yan ang layunin ng purpose ng Lord para sa atin. Amen po ba? Amen. 
Dahil kung, babas- kung yung binasa natin kanina sa Romans chapter 9 na yun, verse 22-24, makapaloob po yun doon. Sino tayo para magtanong? Sino tayo para uh, makialam or, 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 or magalit sa Diyos? Hindi, wala po. Because God wants all men to know Him and to be saved. In 1 Timothy 2.4, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohan. Yan ang plano ng Diyos. Yan ang purpose ng Panginoon. Bakit ha, uh, ginawa niya na, inanta, na, na, na inantala niya ng mga bagay niya, pwede, pwede naman tututusin ang tanong ng iba. Marami, marami ng bago-bago ako, ang tanong ng iba. Eh. Ba't din nalang ginawa ng Diyos na lahat ng tayo mabuti? Tapos wala ng kasalanan. Itong araw, di ko masagot yun. Ang sagot ko lamang eh, ito na lang maging Diyos. <laughs> Kasi di ko masagot. Pero hindi, nasagot natin yan. Dahil ang gusto ng Diyos, alam mo bakit hindi na ginawa lahat mabuti? Bakit may kasalanan, may tukso and everything? Dahil ang gusto ng Diyos, yung pag-ibig ng tao sa Kanya. Maintindi ba natin? Sino yung umiibig sa kanya? Yun ang kinalulugdan niya. Amen po ba? Simple as, if you love the Lord, we will follow Him. As simple as that. Dahil ang gusto ng Lord, ang aakyat sa kanyang kaharian, ay may totoong pag-ibig. Hindi ako marunong, hindi ako marunong, hindi ko ginagamit ko sa Ay, yun, totoo, yun ang totoo doon. Kasi hindi lahat ng tao akit ng langit. Sino lang umibig kay Jesus? Sino lang kumilala kay Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas? Sino lang naniniwala na siya kayang iligtas ng Panginoong Jesus? Yung umiibig kay Jesus. Naintindan ba natin? Remember, God is not slow in keeping His promises. as some understand slowness, and He wants no one to perish, but all to come to repentance. 2 Peter 3.9 Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad na inakala ng ilan. Yung sinabi ko kanina. Hindi pa niya itinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat ng makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo mapahama. That's the goodness of God. Yan yung kabutihan ng Diyos. No? Kaya huwag natin, huwag tayo mag-isip kung tayo ay uh, bakit ginagawa niya ang mga bagay nito. Nulit ko, katulad nito, maaaring ituro ko sa mga susunod. Bakit ikaw ay sinilang na bulag, pipit, bingi? Bakit ka sinilang na ganyan? May purpose ang Diyos. Katulad na sinabi niya sa mga disipulo niya, ang Diyos ang may hawak ng bibig. ng mata, ng tenga. Bakit nangyari yun? Gusto ng Diyos ipakita ang glory niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang tinapag natin? As simple as that. Kaya kung ano yung meron ka ngayon, kung ano ang nasa sa'yo ngayon, kung ano ka ngayon, pasalamatan natin ng Diyos. Oo, oh, ina, ina, hahanda ng Diyos ang mga tao para sa kalwalatian. Ngunit tinahanda ng mga makasalanan ang kanilang sarili para sa kahatulan o kapamakan. Bakit ko nasabing hinahanda ng mga makasalanan ang kanilang sarili? Ba't hindi hinahanda ng Diyos ang mga makasalanan? Kasi ang mga makasalanan, sila yung nang, namili na ayaw nilang maniwala sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ayaw nilang maniwala kay Jesus na siya yung pinatay sa cross at siya yung tagapagligtas. Ayaw nilang maniwala sa banal na spirito. Ang banal na spirito ay Diyos at naniniwala lamang silang tao or, or tao or bagay lamang ang banal na spirito. Ayaw nilang maniwala sa, sa ang banal na spirito ay nananahan sa atin. Naintindi natin? Kay Moises, hinayag ng Diyos ang kanyang awa at kay Paraon, hinayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ngunit, kahit kanino, hindi karapat-dapat ang awa. 
hindi dapat sabihin na ang Diyos ay hindi makatarungan o hindi patas. Kaitip natin. Yes, si Moises at ang paraon ay naka-experience na iba't ibang klase ng experiences nila sa loob. Ito man ay maganda, ito man ay hindi maganda, <clears throat> ito man ang pagkagawa sa kanila. Kay Moises, sabi ko nga kanina, hinihag ng Diyos ang kanyang awa, sa pero, hinihag niya ang kanyang kapangarihan, pero, hindi pa rin sila karapat-dapat sa awa ng Diyos. Ano yung ibig sabihin doon? Kasi kadalasan, makikita natin, kaya ang dinuktungan ko, hindi dapat sabihin na ang Diyos ay hindi makatarong ang hindi patas. Ang Diyos ay patas. Ang Diyos ay fair. Ang Diyos ay, kung nilikha ka niya ng ganyan, may purpose siya. Kung nilikha ka ng ganito, may purpose siya. Kung nilikha ng ganoon, may purpose ka, may purpose pa rin siya. Amen po ba? Dahil yun ang gusto niya. Kasi yan ang pamantayan ng Panginoon. Tingnan natin itong pagka, magkaka, pagkakaiba, pagkakaiba nito. Moses and Pero. Si Moses ay lumapit at mas malapit sa Diyos dahil sa mga kababalagan, tanda at himala ng Diyos na naranasan niya. Ngunit si Pero ay lumayo pa ng lumayo sa Diyos dahil sa mga palatandaan at kababalagan at himala. Titig na may maaari may pagkakaiba. Pero isa lang ang layo ni ng Diyos. Ang lahat ay maligtas. Amen po ba? O, so makikita mo, di ba? May purpose siya. Ginawa ka niya ganito, para bang gumawa siya ng bida, gumawa rin siya ng kontrabida. Amen po ba? Amen. At pwede mo sabihin, may paano ako, pastor? Di pwede kang extra. Gusto mo extra? Hello? <laughs> ah, hindi ka pwedeng bida, ayaw mo ng kontrabida, di extra ka. Tignan mo yung, yung liwanag, yung sunlight. No? Kinukuha ko lang. Makikita ang ilang mga bagay na lumago ng mahusay sa direktang sikat ng araw. Di ba? Yung mga bagay na, na lumaki, lumago. Di ba? Tulad ng mga halaman. Pero ngunit, iba, iba pang mga bagay ay namatay ng mabilis sa direktang sikat ng araw. Oh, para bang walang in- iniwan sa mga ornament plants. Meron pang, pang, pang sunlight, may pang, pang araw, at meron mang pangloob na ng mga halaman tulad nito mga pangloob na halaman kasi plastic daw sa plastic natin hindi meron pong halaman na na pangloob pambahay indoor at merong uh, uh, halaman na pang outdoor totoo po yan kahit na mamimili kayo ng mga halaman katulad po sa weather sa ibang tao nagpapasalamat sa Diyos para sa sikat ng araw, ulan, o, o mais, no? Di ba? Pero sa ibang tao, nagre-reklamo sa Diyos para sa parehong sikat ng araw, ulan, at snow. Bakit ang lamig-lamig naman? Bakit ang init-init? Eh, wala. Yung tao na yun, alam, kontento talaga yan. Eh. Kasi hindi niya kilala ang Diyos. Amen po ba? mag mga sermon natin sa loob ng church, no? <laughs> Kahit ngayon, sa pa- parehong simbahan, ang ilang tao ay pinasasalamatan ng Diyos para sa sermon na narinig. Ngunit ang iba ay maaring naboboard, nagre-reklamo sa Diyos at palaging tingin ng tingin sa kanyang relo sa parehong sermon. Tagal naman. Grabe naman. Tatlong oras na sermon ni Pastor. Di ba? Pero, pero ano yun? Di ba? Ang pinakamalagang punto ay ang Diyos ay may layunin o purpose para sa atin. Hello? Maaring inaalaw ng Diyos, bakit ikaw ay simangot? <laughs> inaalaw ng Diyos sa oras ito, bakit ikaw ay mainitin ang ulo? May inaalaw ng Diyos, bakit ikaw ay, uh, ikaw ay, uh, ay napakabait? Super. Super. Eh, may diba? Kahit anong, kahit anong sabihin mo, hindi sa matitinag. Kahit anong gawin mo, talagang masunurin sa Panginoon. Talagang, no matter what, it will come to pass. <laughs> Amen po ba? Bakit may ganun tao na talagang, wow, super. Tinalo niya sa superman, tinalo niya si superhero, tinalo niya si superwoman. Lahat na super. <laughs> Pati si supermarket, tinalo niya. So, ba't may ganun? Pero bakit may tao, napakasama na tao. No? Sobrang sama. 
O oh, mahina tayo sa maraming paraan, ngunit lahat tayo ay nilikha sa larawa ng Diyos. Amen po ba? Gusto lamang, alam mo, gusto ko lamang ipakita rito na. Kaya nga, lagi kong tinatanong, lagi kong di naman tinatanong, lagi kong ginubusisi o iniisip yung sabi ni Pablo, Rejoice in the Lord and I say it again, rejoice. Magselan tayo. <laughs> Amen? Amen. Kung pinaka-encounter kang tao na nun, nag-isip ka, namatay din ang Panginoong Isus Diyan. Mahal yan ng Diyos. Magpasa mo na lang. Amen? Hindi mo na siya papatulan. Lahat tayo nilika sa larawan ng Diyos. Kaya kung titignan din natin dito sa Psalms 139 verse 14, narinig ko tumisa, Psalms 139 verse 14, We are fearfully and wonderfully made. Wow, ganda na. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay sa loob ng aking puso. Lahat ito ay nakikintal. Sa, sa Tagalog, parang explanation eh. No? Hindi, hindi. Discri- ano na, dinidescribe niya na yung, yung fearfully and wonderfully made. Pero pag sa English, pag nakita mo, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. You, your works are wonderful. I know that full well. <clears throat> Kaya, nilikha ka ng Diyos. No? Na ganyan. Yeah, dapat, ano, titignan mo, ito, pagkakagawa ng Diyos. Hello? Hindi tayo naging tao dahil sa walang kabuluhang aksidente na inilagay sa lugar na ito at sa panahon ito. Hindi ka aksidente. Amen po ba? Amen. Hindi ka nandiyan dyan dahil lamang sa walang magawa ang Diyos kaya nilagay ka na nandiyan. Hello? May plano ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Pwede ko sabihin na may taong nauna, may taong nahuli, may taong nahuli, may taong nauna. May mga bata na wala na bigla, katulad ni Stephen, bata pa lamang kinuha na ng Diyos. Plano ng Panginoon, may plano siya. Meron naman na napakatanda na ay pang, ay pang kunin. Hindi <laughs> naman sa ano. <clears throat> may plano ng Diyos. Pero importante sa lahat, ano yung kalooban ng Diyos? Still, salvation is at hand. The news of the gospel is that God has for you a plan of blessing that began in eternity past. Kung titignan natin, Ephesians 2.10, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Christ Jesus upang iukul natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mauna. Yan ang purpose. Yan ang, yan ang isa sa mga <clears throat> makikita natin bakit tayo nilikha. Una sa nilikha ng Diyos, ngayon nilikha tayo sa pamagitan ni Heso Kristo na binigyan niya tayo ng pagkakataon na makilala at makipagrelasyon sa atin. Dahil gusto niyang gawin tayo, gusto niyang gamitin tayo para sa sa sa, sa gusto ng Diyos na mangyari, sa kabutihan gusto niya ipa, ipakita sa mga tao na dito pa, nakasama natin dito sa lupa. May purpose. Marami, marami tayong makikita. Pero ang importante rito, siya ang magpapalayok, tayo ang play at siya ay may purpose para sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Kaya nangyayari itong mga bagay nito. O maaaring isipin natin kung bakit tayo pinili habang hindi tinanggap ang iba. Kau pinili, pero yung iba hindi. Parang ang ganon? Amen po ba? Ang sagot ay na ang, ang sagot ay na ang Diyos ay ganap na matalino at makapangirian. At walang sino mang may karapatan ang kinin ang kanyang awa. Wala po, wala pong pwedeng magsabi, wala pong pwedeng makialam sa sa plano ng Diyos. Meron siyang plano, meron siyang gusto nga gawin sa ating buhay. Amen po ba? Inihanda tayo ng Diyos ng maaga. Thank you. Inihanda tayo ng Diyos ng maaga sa pamagitan ng kanyang kaloob na kaligtasan at papakita ng Diyos ang kanyang kalulatian sa atin kapag kasama na natin siya sa kawalang panggal. Amen po ba? May purpose. Nandudun na talaga. So dapat makita lang natin bakit tayo nilikha ng ganito ng Diyos dahil may purpose ang tayo. Oo, oh, ang Diyos ay walang obligasyon tungkulin responsibilidad na ipakita ang kanyang awa at biyaya sa atin. Ngunit gustong gusto niyang gawin ito. Wala siyang, 
responsibilidad para sa atin. Wala siyang parang dahil dinedemand natin yan. Wala. Hindi, 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 hindi kumikilos ang Diyos dyan. Lalo-lalo na nung sa una na, na creation and everything, ba't ka kinreate ang Panginoon? Kaya, kaya niya nagagawa ito dahil gusto niyang gawin ito. Ang, ang pinupunto ko dito kapatid, hindi yung prayer na huwag ka na mag-petition, huwag ka, mag, huwag ka na humingi dahil nasa Diyos naman lahat, hindi po yun. Ang gusto ko lang pakita rito, wala po tayong karapatan na questionin or or kung ano yung gusto ng Diyos, bakit niya ginawa yung mga bagay. Wala po. Amen po ba? Amen. Pero kung sinulit ko, kung ikaw ay nilikha ng Diyos na mahirap, ang purpose niya ay mag-glorify siya sa iyo. Dahil gagawin niya, ikaw ay aangat niya sa buhay na ito. Maintindi ba natin? Amen. Dapat maintindihan natin yan. One day, pag-aaralan natin ng mainan yan. God willing, lahat tayo mga estudyante sa harapan ng Diyos. Tandaan natin yan. Ang trabaho, ang pangunahing trabaho ng isang estudyante ay ang magkaroon ng kaalaman at informasyon tungkol sa Diyos. Nga kaya siya sabi ko, mag-aral tayo, alamin natin kung ano ang iniisip ng Panginoon. Tandaan natin, ang pinakamagandang kaalamang matatamo natin sa mundong ito ay ang malaman ng kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Ano ba yung kalooban niya? Ano ba yung design niya? Ano ba yung purpose niya? Ano ba yung layunin niya? Ano yung pakay niya? Bakit ganun ang nangyayari at uh, gusto ng Diyos na mapangyari sa atin? Bakit tayo nasa FB Live ngayon? Hello? Bakit meron tayong Wednesday, Fridays, and uh, Sundays? Bakit hindi pa tayo nagsisimula sa ating uh, church church na dapat eh, doon tayo? Hindi purpose yan, Lord. Oo, oh, alam ko, hanggang dito po muna tayo. Nainip na rin ako at gusto ko talagang uh, magtuloy-tuloy na at uh, mag-MCG, MECQ ba? MGCQ? <coughs> Para makita na natin ang, ang dati nating paano tayo tumatakbo nung nakaraan at ngayon din, eh, ganun din. Pero may, pa, may plano ang Diyos. Kailangan lang natin mag-saya. Ayun po ba? Huwag natin masyadong questionin ang Diyos sa mga plano niya. Kung gusto niya mag-rapture, so be it. Hello? Dahil ang gusto niya ng Lord. Kaya pinipigilan niya ang lahat ng bagay. Gusto niya tayong maligtas. Ang plano ng Diyos, maligtas ang tao. Ang plano ng Diyos, maging maganda ang buhay natin. Kaya nga sabi niya, the thief comes to steal, kill, and destroy. But I came, sabi ng Lord Jesus Christ, I came that you might have life and have it more abundantly. Gusto niya <coughs> gusto niya <coughs> excuse me gusto niya nga uh, ipakita ang kalwalatian niya sa pamagitan mo kung ikaw ay marupok ikaw ay weak o ikaw ay sinilang na ganito mahina o whatever gusto niya ipakita na ikaw ay malakas dahil sa kanya gusto niya ipadama sa iyo na, na siya ay ay, uh, ay makapangyarihan sa lahat na, na walang imposible sa kanya It is the same with Sarah na halos sa, kasi kanina na, nasa Hebrew, Hebrew po ang aking uh, devotion na, na si Sarah ay talagang uh, baog mat edad na 65 years old, tapos mga nganak pa. So isipin mo yun after talagang ibang klase. After 25 years, isipin mo. At 98, 98 years of age na si Sarah, doon lamang po siya ng anak. Baog? Ha? Huh? Oh. Tapos, matanda na, partida na iba dyan, baog yan. Pero ano nangyari? Pinakita ng Lord ang glory niya. Amen mo ba? So, may plan ng Diyos sa'yo? Kung sinabi ng Diyos sa'yo, meron siyang gagawin. Hello? Kung meron siya sinabi sa'yo na 
no matter what, it will come to pass. It will come to pass. Maaring ngayon, hindi mo makomprehend. Maaring ngayon, paano yung Lord? Ang hirap isipin yun, hindi ko maintindihan. Gagawin niya yun. Amen po ba? Sapagat siya lumika. Siya ang potter. Tayo ang clay. Hindi natin pwedeng question yun. All we have to do is to, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. May kantang ganun eh, no? So anyway, sumunod lang tayo. Amen po ba? Bakit kaya ako may kasalan bukas? <laughs> Bakit kaya? Di ba? O, yun yung may kakasal po ako sa bukas. Bakit kaya? March 13, meron din ako ikakasal. December. <laughs> meron din ikakasal sa December. So anyway, magsialan tayo at uh, may gagawin ng Diyos. Ewan po ba? Ewan po ba? Sino may kakasal sa December? Tayo natin. Hello? Amen po ba? Amen? <laughs> so, sige po. Tayo po tayong lahat at uh, maganda na panalangin natin itong mga dapat natin ipanalangin. At um, napakaganda na magsaya tayo kasama natin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name. Hallelujah. Kaya hindi natin sarili natin ah. Mag, mag, pag diig tayo sa Diyos, masasabihin siya sa iyo at gusto ng Panginoon na sabihin niya yung kanyang purpose sa buhay mo. So ito po mga prayer request natin. Salvation, salvation, Navarro, Lara, Del Carmen, provision ng Panginoon sa mga pangangailangan sa araw-araw, pag-iingat ng Panginoon sa buong pamilya. Si, si Ate Titane, no? Titane, Closer Tida, Navarro. Place, For JCF, Church Unity Lab, eh, sa mga subordinates, peace, joy, love sa family. O Sister Malu, no? uh, ang, ang esposa ko. No? Strong immune system, home business, Philip ko, kapatid ko Sister Malu. Continuous healing sa elbow pa rin. A pain, sa elbow pain. Favor for Doc Alex Claims. Sister Cathy Relama, kapatid din po ni Sister Malu. Continuous healing, shoulder pain. Resolution for land claims. Pinagpipray po natin yan. Ate Pen, pat, uh, pangani po na anak ni Sister Malu na babae. Healing for bukol sa ulo. O bukol sa ulo. Ah, si Daiday. Day si, si Maria Pinka. Prayer request ko na why maging okay ang operasyon ko sa liver ko. O Sister Vivian Bukol. No? Meron po siyang, uh, I don't know kung tinatanong ako ng sakit sa liver niya. Pero let's pray for her. Nasa US po siya. Protection ng bawat isa, lalo na sa kaaking asawa at anak na pumapasok sa trabaho laban sa COVID. Maging malusog at malayo sa anumang sakit. Laila Suleiman, kapatid ko po yan. Pinakamagandang kapatid ko yan. Prayer request, physical, spiritual strength ng family, provision and protection ng pamilya. Susan Del Rosario. No? Prayer request, protection, provision, good health, maayos ang kasal ni Rick Buo. Sabi siya, may kasal buo kasi. So tama pa rin sinabi ko, no? Prayer request ni Sister Beth, yung nanay niya, magta-try it. Try it di Buddha. Try it di Buddha. Try it di Buddha raw. So yan eh. Prayer request ko po, protection sa family, good health, provision, favor, trabaho po kay Junjun, isang dalusaryo, Mr. Isa. Prayer for good health despite of busy schedule, time management, guidance, and provision. Oh, March 13, Brother Recto, <laughs> Arthur Recto, magbe-pray po natin yan. Prayer request po, healing sa sipon at allergy ni Tatay Narding. Oh, Tatay Narding. Tatay Narding. Ah, Sister Melanie Makashev. Sister Lani, nandun ka pa rin ba sa Pangasinan? So, pagpipray natin yan. Prayer request, healing po at favor na maging okay po ang mga resulta ng laboratory ko. Protection sa buong family at provision. Sister Jane Ogama. Sister Mary Jane. Prayer request po, protection everyday. Kurt, pagpipray natin lagi yan. Pumapasok ka na ba? May pasok na? Prayer request po, provision po para sa darating na pang laboratories ko, protection and good health po ng family. Sister Ma- Marineza Baquero. So, pagpipray po natin, Sister Marie. So, napaka-importante po itong mga prayer request na to Kaya kailangan po, ay, uh, handa po natin sa rin natin. Kaya, kaya mga kapatid, mga nag- nanonood po, pwede po kayo mag-send ng prayer request. Kaya lang, doon lang po sa JCF Church. No? 
Doon po kayo magsisend. Tama ba? Doon po tayo magsisend. So, doon tayo magsisend ng prayer request para ipag-pray po natin. At pinag-pray po natin ito daily. No? Pagdating po buka, uh, Monday. Sa Monday po ang start ng prayer na yan hanggang sa Sunday po yung prayer na yan. Pinag-pray po natin everyday yan. Kaya maraming prayer request na po na ating na sinasagot ng Panginoon sa atin. Just keep on praying. No? Dahil na sabi ng Lord, uh, pray without ceasing. No? Talagang um, uh, tuloy-tuloy tayo manalangin. So sige po, tayo po yung manalangin at um, maganda. Let's close our eyes at um, uh, hallelujah. Sige, let's worship the Lord. Hallelujah. Uh, let's let's worship Him with all our hearts, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. For you're so good and your mercy endureth forever. Lord, napakabuti mo, Panginoon Diyos. Natunay nga, Lord God, na kami ang yung mga anak na tunay na pinapakita mo ang kabutihan mo. Your goodness, Lord God. Lord, kami ang mga clay. Kami ang mga putik, Panginoon Diyos, na nasa kamay mo. pinakita mo sa amin that you are the father. Ikaw ang magpapalayok Panginoon Diyos na lumika sa amin. Ikaw Panginoon Diyos ang aming Diyos na gumawa ng lahat ng ito. Who are we? Para questionin kung sino kami ngayon kung ano kami ngayon. Lord, sabi mo nga, may purpose ka. May plano ka sa lahat ng bayo. Nandito kami ngayon ginagawa ang kalooban mo. Gusto mo, Panginoon, na kaming lahat ay maayos ang amin mo. Hangad mo kami, hangad mo ang kaligtasan sa bawat isa. Hangad mo rin, Panginoon Diyos, ang kaayusan sa bawat buhay, Lord, na nakipag-niig, nakipag- Lord, relax mo sa'yo. Lord, gawin mo, ganapin mo ang mga pangako mo sa'yo, mga anak. Tunay nga, Lord God, na kung kami lamang, wala kami magagawa. But we really depend on you, Lord God. Sabihin mo sa amin, Panginoon Diyos, kung sino ka pa, dahil ikaw ang makapangirihan sa lahat. Kami hangad <coughs> para sa amin, kabutihan. Kami hangad para sa magandang buhay para sa amin. The Lord God, I pray, puso ko sa aming puso, sa aming isipan, lagyan mo sa aming isipan, Panginoon Diyos, na kami ang lahat ay, uh, ay uh, isang putik, Panginoon Diyos, na walang karapatan na magtanong, walang karapatan na kakailaman, na walang karapatan na nabaguhin ko anuman ang plano mo sa buhay nito. Pero ang gusto mo sa amin, Lord God, magandang buhay, na kami maging uh, makabigbagay glory sa iyo, na kami maging living testimony habang kami nabubuhay dito sa lupa. Because of you, our Lord Jesus. Because of you, our Holy Spirit. Our Lord, maraming po salamat. Itusok mo ito sa aming puso <clears throat> na hindi kami, Panginoon Diyos, madadala ng anumang kaisipan ng mundo nito. Ikaw ang magpapalayo. May purpose ka para sa aming buhay. Do as you please. Gawin mo ito, Panginoon Diyos. At Lord, dinadalain ko, Lord, at sa mga kapatiran na nalangin sa mga, sa mga prayer request na ito, Panginoon Diyos. Lord, I pray ko ito man ay kagalingan sa kanilang katawan Sinabi mo, by your stripes were healed 2,000 years ago and they healing over their bodies in the name of Jesus Christ. <clears throat> Kung ito man, Panginoon Diyos, ay ang uh, tanong sa kanilang mga sa, sa kanilang pamumuhay, nakakaranas, Lord God, ng kahirapan, nakakaranas, Lord God, ng mga hindi magganda, Panginoon Diyos. Lord, thank you. May gagawin ka. May plano ka. Gusto mo, Panginoon Diyos, na iaho ng mga anak, Lord God, sa anumang uri ng kahirapan. Dahil na niya ng palataya ang bawat isa sa iyo, Panginoon Diyos. Now you said that in your word, Lord God, if you will supply you will supply all our needs according to riches and glory through Christ Jesus. Lahat ito, Panginoon Diyos, ay bibigyan mo ng solusyon, bibigyan mo ng sagot. Ano mang mga panalangin, Panginoon Diyos, ito man ay sa kabuhayan, ito man ay sa trabaho, ito man, Panginoon Diyos, ay sa pang-araw-araw na buhay. Lord, meet the needs of your people. Nothing is impossible to you. Ikaw, ang makapangirian. You are our sovereign God na kaya mo, Panginoon, gawin ang lahat ng bagay. 
Maraming po salamat dahil lahat kami Panginoon Diyos. Ay mananahan sa iyo. Lahat kami Panginoon Diyos ay magre-rest in your presence, O God. Dahil sinabi mo, we have to rejoice. Magsaya kami sa buhay nito. Lord, maraming po salamat. Patuloy kong dinadalangin. Pagpalain mo yung mga anak. Ingatan mo sila. Be with them. Bless them, Lord. Ilayo mo sa anumang sakit o karamdaman ng mga anak. Maging sa COVID na to. Maging sa mga variant pang mga naglalabasan, hindi mo papayagan na ito yung dumapo sa mga anak. At Lord, I pray, <coughs> Ikaw, Panginoon, ang kasama ng mga kapatiran. Ingatan mo sila. Pagpalain mo sila. Bless them that they may possess the mind of Christ and even let, their, let your strength be their strength for the rest of the day. Maraming po salamat sa biyaya. Ikaw ang itataas namin. Ikaw sasambahin. For your glory, for your glory. In Jesus' name. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. So God bless po at um, napakabuti ng Diyos. <coughs> Patuloy lang tayo mag-invite sa mga kaibigan natin. Lahat po sila invitein natin. No? Ang kalooban po ng Diyos ang lahat ay makakilala sa akin. Kaya gamitin tayo ng Panginoon at magpagamit naman po tayo. Amen po ba? So, God bless po. Kita tayo sa Sunday. At ang uh, uh, okay mabahala sa buhay. God is always with us. At uh, remember this, hindi tayo kinalilimutan ng Diyos. Amen? Pag-devotion lang tayo, ha? Pag-devotion, manalangin, at uh, makipagnig tayo sa Panginoon. Sa inyo po ang pagpapala ng Diyos at ang pag-iingat. Mahal po kayo ng Panginoon. God bless you po. Mahal po kayo. God bless po. God bless po.